Conecta Tutoriales presenta Formación profesional gratuita Más recursos y utilidades en www.conectatutoriales.com Patrocinado por Conecta Publicidad Bienvenidos a la segunda parte del ejercicio de Adobe Illustrator para la creación de letras en 3D. Recordaros que si no habéis visto la primera parte, en la pantalla hay un enlace que directamente podréis ir a ella. Es importante ver la primera parte ya que si no será difícil comprender esta. En esta parte os explicaré cómo importar las letras de Illustrator a Photoshop, cómo ordenarlas y cómo darlas un sombreado. Lo primero que vamos a hacer es ir a Photoshop darle archivo nuevo y elegimos unas propiedades yo por ejemplo voy a poner 1280 por 1024 píxeles ya que mi pantalla tiene esa resolución y con una resolución de 300 píxeles por pulgada le damos a ok y ya tenemos aquí creado ahora nos vamos a illustrator y vamos a ir importando letra por letra cogemos arrastramos abajo y ya tenemos aquí la C podemos ir cambiándola de tamaño ya ya que si no luego se nos van a juntar todas y no van a caber cogemos la O importamos la O y así con todas las letras la N Luego ya les damos el tamaño y las colocamos después de haber importado todas. La T. Y la... Vale, ya tenemos aquí todas las letras. Ahora lo primero que vamos a hacer es eh, cambiarlas el tamaño. Vale, le damos a control T y las vamos cambiando el tamaño y más o menos organizándolas. Vale, un pelín más pequeña. Ahí. La N para no estar cambiando aquí de capa, ya que no sabemos qué capa es porque todas tienen el mismo nombre, con la tecla control, control pulsada, si pulsamos encima de la letra, podemos ir cogiendo la capa que, que queramos. Es una forma de trabajar más rápida. Luego la E, control T para transformar. Control T para transformar La T Control T para transformar Y la A Control T para transformar Vale, ahora vamos a cambiar El nombre de cada una de las capas Para tenerlas todas más Más organizadas Esta es la C, esta es la O La N La E la, la T y la A vale. vale, ya tenemos esto vamos a cambiar el orden de las capas vamos a invertirlo subiendo una a una de tal manera que la primera letra quede siempre por encima de la siguiente vale, ya una vez hecho esto vamos a coger todas las las letras vamos a centrarlas más o menos y ahora vamos a ir una por una por ejemplo la C vamos a colocar ahí la O vamos a colocarla ahí la N más o menos así la E yo todo esto lo hago bastante rápido por el tiempo pero vosotros en vuestras casas esto lo podréis hacer más, más despacio y con tranquilidad 
tendréis un resultado bastante mejor. Ahora cojo todas las letras, control T y las hago un poco más grandes. Vale, ya una vez tengo todas las letras, vamos a darlas sombreado. ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, tenemos la O, es esta. Hacemos control y clic aquí en la miniatura de la O. Y se nos hace una selección alrededor de la O. Creamos una capa nueva. Voy a cerrar este panel para que me sea más cómodo trabajar. Y creamos una capa nueva. Encima de la O. Ahí veis mejor, vale. Una copa nueva encima del lado. Y con un pincel difuminado de un tamaño más o menos grande. Así. Y de color negro. Y bajando la opacidad de la capa a un 30%, por ejemplo, le damos un pequeño sombreado a la O que nos dará más realidad al 3D y así con todas las capas con la N creamos una nueva capa encima de la N y recordar bajar la opacidad ya que si no la sombra es muy marcada a un 30% control D con la E lo mismo control clic nueva capa encima de la E y una sombra Así, bajamos la opacidad un 30%. Vale. La C. Control clic. Nueva capa encima de la C. Y una sombra ahí. Vale. Bajamos la opacidad a un 30%. En la T lo mismo. Nueva capa. Una sombra así control D para deseleccionar y 30% de opacidad y lo mismo con la A creamos una nueva capa encima una sombra y un 30% de opacidad vale, control D para deseleccionar voy a colocar un poco más las letras estas control Z vale, ya, vale Ahora, para tener esto un poco más organizado, seleccionamos todas las capas y le damos a control G para agrupar. Y aquí lo vamos a llamar letras. Vale, pues hasta aquí la segunda parte del ejercicio. Recordaros que pulsando en el enlace de vuestra pantalla vais a poder ver la tercera parte directamente. Y bueno, espero que os haya gustado y hasta el próximo.